Все. Так, показываю инструмент для обработки корневых каналов. Значит, их бывает несколько видов. Это называется риммер, обозначается треугольником. Имеется от размера 15 и до 80. Вот. 25 размер. И по цветам они отличаются. То есть белые, желтые, красные, синие, зеленые, черные. То есть белые это 15 размера, 20 это желтого, красная это 25, синяя это 30, вот. зеленая 35, 40 черного цвета. Смотрим. Есть 45, это белого цвета. К сожалению, здесь Он предназначен для расширения, для прохождения. Это для расширения корневых каналов. Здесь э, елочкообразно, но гладко. Гладкая поверхность. Есть для обработки корневых каналов. Это называется К-файл. Чем определяем рабочую длину? Значит, сейчас покажу вам маленького размера, чтобы было... Это совсем маленько, это 0,8 размер. Они бывают 0,6, 8, 10, дальше идет 15, ну и бывает и 12. Ну, вот, обозначается 0,8 квадратика. Вот, также здесь отличается по цветам. То есть 6 это светло-фиолетовые, 8 это серые, 10 это темно-фиолетовые. Вот. И дальше идет уже, как мы уже сказали, 15, 20, 25, это уже э, по цветам, то есть белые, желтые, красные, синие, зеленые, черные. Вот. Мы проходим каналы вот этими файлами, определяем рабочую длину. Для обработки опилков, чтобы очистить каналы, мы используем H-файл, как называется, Handstrom. Вот это также имеется от маленького размера, обозначается круглый значок. Вот. Здесь уже елочкообразно, если обратите внимание, как елка выглядит. Если здесь гладкая поверхность, то здесь уже щипиками. Как обрабатывается вот это все? А, Риммером просто мы проходим и вкручиваем, и расширяем. А файлами мы проходим, проходили, мы можем сделать поворот и вытаскиваем. А аж файлами мы только вверх-вниз очищаем. Это только... А, еще есть спрейдеры, это уже для мембрования корневых каналов. Мы их обтурируем, то есть уплотняем. Также имеете разного размера, по цветам также, по калибровке. Вот. Есть никель-титановые, как сейчас уже модно. Вот, никель-титановые. Они очень мягкие, гибкие, не ломаются. А эти железные обычные просто. Вот, для обработки устья корневого канала мы используем разные разрядки. Есть э, по GoGate. Они обозначаются по размером также вот это второй размер это третий размер четвертый размер третий найду покажу это первый размер нет про второй это третий размер это для расширения устевой части если мы сначала проходим первым размером, вторым, третьим, а дальше мы можем взять вот такие. Вот. Для распланировки также они очень полезны. Выглядят они так вот. Так, это ультразвуковые насадки.
их при ультразвуковой чистке используют для снятия временной пломбы, также для промывания всего части канала. Это щеточки, диски для очистки пасты, зубы. Это диски, также имеются разного размера. По толщине они отличаются. Желтые, но тоненькие. Коричневые, это самые толстые. Еще синенькие бывают. Вот. Это уже боры. Вот еще одни такие развертки красного цвета. Это уже когда распомбируем каналы, если леченый зуб, тогда эти очень эффективно пользуются. Вначале врач-стоматолог каким бором начинает работать? Нет, здесь вот боры. Могу бору уже показать. Это сейчас самый нуленький. 0,30 размер, шаровидный бор, 0,30 размер для лечение кариесов поверхностных контактных пунктов, когда карис на контакте очень хорошо, то есть из минимально начинаешь уже брать больше, это чуть побольше размер, тоже шаровидные, это тоже шаровидные, тоже чуть побольше, по размерам они все отличаются, вот. твердосплавные боры все они, вот. Они тоже отличаются по цветам. То есть а, самые тоненькие это желтые и до черного цвета также по ширине. Вот это зеленое. Такой большой шрай видно. Это средний, точнее, вот большой самый это для снятия временной плова. Вот. Косовидные есть. Это для обработки, финишной обработки или же для э, полирования. Вот. Пачкообразные боры. Это для создания стенки. Шаровидные на длинные ножки. Они отличаются по размеру не только вот по головке, а оно и по размеру по длине. Вот. Боры твердосплавные, трицеповидные для финишной обработки к стенкам. Но они также имеются по разным размерам, вот, отличаются. Они одинаковые. Вот есть другой размер. Синенький. Ну, в принципе, все по бору. Это было нижние обработки. А вот есть твердосплавные. Видите, здесь если шаровидный бор а, алмазный поверхность, а здесь не алмазная, здесь уже э, для механической обработки, но э, турбинный наконечник, не механический.